ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാദമി വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മൈസൽ ഫാനി സ്മിത്ത ഇന്ന് നമ്മൾ സെഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന യൂണിറ്റിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് കെറ്റാലിസിസ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കുറെ പേര് ടെൻത്തിലെ പോർഷൻസ് വേണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടെൻത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സിയും സി ബി എസ് ഇയും കൂടെ കമ്പയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിലബസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നീട് എസ് എസ് എൽ സിയുടെയും സി ബി എസ് ഇയുടെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇടാം ഉദ്ദേശം ഇതാണ് പലരും എസ് എസ് എൽ സിക്ക് എ പ്ലസ് വാങ്ങും സി ബി എസ് സിക്ക് എ വൺ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ വരും പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതാനോ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പലർക്കും അറിയില്ല എന്തൊക്കെയോ എക്സാമിനേഷന് ടിപ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് വാങ്ങി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ വന്നിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നമുക്ക് സബ്ജെക്റ്റില് ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണം അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ക്ലാരിറ്റി വേണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സയൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി എന്ന സബ്ജെക്റ്റില് നമുക്കൊരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് പോലെ ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടെൻത്തിലെ സിലബസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം നടക്കും ടെൻത്തിലെ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ച് എക്സാംസ് ഫെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ഒരു നല്ല ബേസും കിട്ടും കെമിസ്ട്രിയിൽ സയൻസ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുജന്മാരോടും അനുജത്തിമാരോടും ടെൻത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ടെൻത്തിലെ പോർഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എബ്സോപ്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എബ്സോപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ വാക്വ ഒരു വെസലിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹൈ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് ആ വെസലിലുള്ള എയർ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വാക്വം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എയർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റിമൂവൽ പോസിബിൾ അല്ല അവിടെ വീണ്ടും കുറച്ച് എയർ റിമെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കുറച്ച് ചാർക്കോൾ പീസസ് ഈ വെസലില് ഇടാം ചാർക്കോൾ പീസസ് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതൊരു അബ്സോർബൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ട്രേസസ് ഓഫ് എയറിനെ അത് പരമാവധി അതിന്റെ സർഫസിൽ ചാർക്കോൾ പീസസ് അതിന്റെ സർഫസിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്വം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് ഗ്യാസ് മാസ് ഗ്യാസ് മാസ് എന്താണ് ഗ്യാസ് മാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇതാണ് ഗ്യാസ് മാസ്ക് ആരാണ് ഗ്യാസ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കോൾ മൈൻസ് അതുപോലെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെ പോയിസണസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഗ്യാസ് മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഗ്യാസ് മാസ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അബ്സോർബന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന എയർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവര് ശ്വസിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് മാസ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ അബ്സോർബന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും അബ്സോർബന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പോയിസണസ് ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മാറ്റും അപ്പൊ ഇവർക്ക് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ബ്രീത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് ഹെട്രോജീനസ് കെറ്റാലിസിസ് ഹെട്രോജീനസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഹെട്രോജീനസ് കെറ്റാലിസിസിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഫോർത്ത് വൺ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സിലിക്ക ജെല്ല് പോലെയുള്ള അബ്സോർബൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫിഫ്ത് വൺ റിമൂവൽ ഓഫ്
curing diseases. Namla kari kinnna marinnagala body ila acti inadam adsorption mechanism ubiyoshitana. Ella marinnagalam angane ayiriki lacti inadam. Chilla medicine singilam adsorption ubiyoshitana acti inadam. Ida oru schematic diagram ana. Violet color la spheres drug ganu deshina thay thay medicine. Medicine one na protein molecules are green colored la kani kinnna thay protein molecules ana. Protein molecules ले वन्ना adsorb चाहिए अन। adsorb चाहिए इधर टाना आ protein molecules ले changes उन्डा करना द। पर drug action is also due to adsorption। अर्थ इधर separation of inert gases। inert gases अलग इल noble gases ने wear देरी क्या नहीं इधर नमला adsorption देने आना उपयोग करना द। द मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस ने 173 केल्विन ले एड्सोर्प्शन उपयोग च सेपरेट ही ना ओरो पिक्चरेल रिप्रेजेंटेशन आना फ्रोट फ्लोटेशन आना अड़ता एप्लिकेशन मेटल अजी ले ओरो कंसेंट्रेशन टेक्निक आना फ्रोट फ्लोटेशन इतने कुछ जो कोड द लाइटर तम्मे को पढ़ क्या नंडा अड़ता यूनिट ले तम्मे डिटेल लाइटर प இதான Froat Flotation representation Sulfide ore இனே அதின்டை impurities இல் நின்னும் வேர்திரிச்சடுக்கான் உள்ள ஒரு method ஆனது இவ்விடு நின்க்கு Froat அல்லங்கள் பதகானா இப் பத உண்டாயது Pine oil Sulfide ore இனே adsorb செய்துட்டான் அடுத்தது adsorption indicators चले इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स हैं ना इबा एसिड बेस इंडिकेटर नमला फिनोफ्टलिन इंडिकेटर ने कुछ नगल गेटेड हैं ना मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ने कुछ नगल गेटेड हैं ना अलग एसिड ले फिनोफ्टलिन इंडिकेटर के कलर हैं ना कलर लस आना बेस लो वरु पिंक कलर आना अलग पदमो अलग चले इंडिकेटर्स हैं adsorption and the phenomenon उपयोगिचितान color change produce येंदद adsorption indicators इंदे रंड examples आन fluorosin, eosin chloride ion दे solution greenish yellow color आन अधिले fluorosin उल्चु कर जाल chloride and the chloride ions fluorosin ने adsorb इदट pink color आइट मार अधि बोले eosin नो अर्निट वेरु रेंडिकेट्वर Bromide ion solution दे गलर येल्लो यान इए येल्लो कलोड आइटला Bromide solution Eosin adsorb इदु गळिन्याल अधु reddish color आइट मारू अधु बोले Iodin solution violet color आइट मारू Finally, Chromatographic Analysis उन्नम परेंड गारी इल्या कळिन्य वर्ष्ण निंगल Adsorption Chromatography Detail आइट पडिच्च दान நான் இது ஒரு adsorption chromatography இது ஒரு pictorial representation ஆனு இது glass கோலத்தில் ஒரு adsorbent material பாக்கியிதற்று இந்த adsorbent material is the stationary phase stationary phase என்று இயம் ஏதக்கு அனும் நம்க்கு separate யானில் components அதினே இது adsorbent material இந்த பலபல பாகத்தாய்ட adsorb செய்து அது separated ஆகும் இது அனுது இந்த principle differential rate of adsorption இந்த பேசிசில் ஆனு components separate எப்படுந்து அடுத்து topic catalysis எந்த இருக்கின் catalysis catalysis is the study of the action of a catalyst catalyst என்த அனும் நம் கரியா it is the substance which alters the rate of a chemical reaction 1835 1835 Berzelius நு வனுட்டுரு scientist ஆனு catalyst and that term coin செய்துது அதையம் chemical reactions இந்த rate நேக் குறுச்சக்க study செய்து உண்டு இருக்கும் பிடானம் catalyst இந்த activity குறுச்சு படிச்சது catalyst and that term coin செய்துது நீ catalyst இந்த வாக்கினோடு relate இதுட்ட promoter poison இற்று என்று வாக்குகளும் நீங்கள் செலப்போ கேட்டுத்துந்தாவு promoter இந்த பர்ணால் catalyst இந்த activity Enhancing இந்த அலையானு நம்மல பிரமோட்டிருந்து வரையிந்தது 
അതുപോലെ പോയിസൺ പോയിസൺ എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാറ്റലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്ന ആളായിരിക്കും പോയിസൺ പ്രൊമോട്ടറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഹെയ്ബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന് അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഹെയ്ബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അതിൽ സ്പോഞ്ച് അയണാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഒന്നുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊമോട്ടറാണ് മോളിബ്ഡിന മോളിബ്ഡിന എന്ന എലമെൻറ്റ് ഇനി കാറ്റലിറ്റിക് പോയിസൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക കോൺടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അതിൽ പ്ലാറ്റിനമാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ പ്ലാറ്റിനം കാറ്റലിസ്റ്റിൽ ആർസീനിയസ് ഓക്സൈഡ് എ എസ് ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർസീനിയസ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിസൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ആർസീനിയസ് ഓക്സൈഡ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ കാറ്റലിറ്റിക് പോയിസൺ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെറ്റാലിസിസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കെറ്റാലിസിസ് ഉണ്ട് ഹോമോജിനസ് കെറ്റാലിസിസ് ഹെട്രോജിനസ് കെറ്റാലിസിസ് ഹോമോ മീനിങ് സെയിം ഹോമോജിനസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ടൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും കാറ്റലിസ്റ്റും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോജിനസ് കെറ്റാലിസിസ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ചേഞ്ചിങ് ടു സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഗ്യാസ് ഇവിടെ റിയാക്ടൻസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും ഗ്യാസസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡും ഗ്യാസ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഗ്യാസ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ മീത്തായിൽ അസറ്റേറ്റ് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് മെതനോൾ എല്ലാവരും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോലിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ചും വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർച്ച് എക്വസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്വസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ വാട്ടറിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അതും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും അക്വസ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും കാറ്റലിസ്റ്റും എല്ലാം ലിക്വിഡ് ഫേസിലാണ് അടുത്തത് ഹെട്രോജനസ് കെറ്റാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഹെട്രോജനസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞു ഹെട്രോജനസ് കെറ്റാലിസിസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹെട്രോജനസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും കാറ്റലിസ്റ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിലായിരിക്കും എന്നാണ് റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും ചിലപ്പോൾ ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും പക്ഷേ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്നതാണ് ഹെട്രോജനസ് കെറ്റാലിസിസ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഹോമോജീനസ് കെറ്റാലിസിസ് എക്സാമ്പിൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ചേഞ്ചിങ് ടു സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് റിയാക്ടൻറ്റും പ്രോഡക്റ്റും ഗ്യാസസ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്ലാറ്റിനം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ടു ഫോം അമോണിയ ഗ്യാസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അയേൺ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ അമോണിയ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് സ്റ്റീം റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും ഗ്യാസിയസ് ഫേസിലാണ് പ്ലാറ്റിനം കാറ്റലിസ
applications of adsorption. Patta applications the mula vadchu detail aita. Pineda catalysis in the anna vadchu catalyst, promoter, poison in the terms vadchu. Pineda types of catalysis homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis. Adinda examples um vadchu. Padatta class la mula vadkiam bona the adsorption theory of catalysis. Thanks for watching. Have a nice day. Subscribe to this channel for real time video updates.